大家好，宠粉的姨太又来了。在娱乐圈，男明星和女明星合作时，难免会有一些互相触碰的动作，这个时候细节处理就变得非常重要。像刘若楠和虞书欣在一段舞台表演中，手疑似直接放在女演员胸上，就引起了热议。尽管后来刘若楠发文道歉，也没有平息粉丝怒火。还有董子健和倪妮,妮合作《流金岁月》时，也被喷咸猪手。娜扎和许魏洲也被捕捉过类似的画面。和咸猪手行为形成鲜明对比的就是男明星的绅士手了。接下来，我们就一起来看看男明星们变成绅士手的温暖瞬间吧，看看谁最圈粉。蔡徐坤现在是非常受欢迎的男性偶像。在某次接受采访的时候，女主持人想用麦克风采访蔡徐坤，蔡徐坤呢用自己的手扶住话筒的前沿，没有直接接触到女孩的手，非常在意距离感。这样一个小小的细节，就能让人看得出来，他是一个非常细心和温柔的人。很多人觉得肖战是一夜爆火，殊不知他一直以来都是一个懂礼貌、注意分寸的男艺人。去年参加活动时，需要与女性工作人员说话时，肖战直接背着手，避免触碰到对方。而其实，在更早以前，肖战就展露出了自己的绅士教养。X 九少年团的团综中有个环节，就是必须去拉女孩子的手，肖战的好，小心翼翼地抓着女孩子的腕表，当场表演了一个在线把脉。无独有偶，陈情令的另外一位男主角王一博也是绅士手，比如与陈潇合作舞台表演。其实这种时候难免会有肢体接触，但王一博还是全程保持绅士手，只小心的拽着陈潇的衣服。还有这里，胃不碰到蒋梦婕，一只手放到身后。最有趣的是，王一博的某场直播活动，当时他要从女主持人手里接过手机，结果手就完全悬在半空中。张艺兴的绅士手也是格外有名，一双手一碰到女艺人就开始无处安放，遇到林志玲瞬间变成小学生，双手乖乖的放在心上。活动上碰到柳岩，也是把靠近对方的一只手背到身后，身体完全不碰到女方。不过他最出名的应该不是绅士手，而是把脉手。当他和赵丽同台唱歌时，中途有个牵手环节，张艺兴并没有直接牵起对方的手，而是拉住了赵丽的手腕。不得不说，这波操作真是尊敬于舞台，效果并存，营业能力满分。不过吧，有时候太极端了也未必是好事。张艺兴跟关晓彤跳交谊舞，就因为距离保持的过远，中间的三个人不成问题，一番毫无激情的蹦擦擦之后，格格终于忍不住咆哮：“你搂紧点行吗？我问你，我身上绑炸弹了吗？”好像是因为张艺兴不会跳舞才搞那么僵硬，不知道街舞大牛张艺兴在那之后有没有私下新学了这款舞种呢？颜值高、唱跳实力非常强的王嘉尔和 Jesse 一起合唱，上演热辣歌舞秀时也非常的有分寸，特别是在搭 Jesse 的肩膀时，他手部的动作也一直保持着笔直的状态，丝毫没有碰到对方。邓伦同样秉持着能不触碰女艺人就不触碰女艺人的原则，在录《爸爸去哪儿》的时候，邓伦跟李沁是全场唯一一对单身嘉宾，不说节目组炒 CP， 其他嘉宾也在现场使劲的开他俩玩笑。为了尽量不让李沁尴尬，被要求抱抱的时候，邓伦非常注意分寸。参加活动，为了照顾穿高跟长裙走台阶的吴谨言，邓伦主动伸手去扶。注意看哦，他没有用手掌抓住对方，就是用手指给对方提供一个着力点，这样尽量减少。少双方身体的接触面积，还是邓伦。《欢乐颂》的首映礼上被 Q 公主抱，女演员穿的都是短裙，这很考验临场反应啊。但邓伦没在怕的，第一个把乔欣抱起来，手肌肉反射的自动握成半拳，在半拳和兰花指两种手势里随意切换。虽然这些都只是小细节，但从细节反而更能看出一个人的人品。程毅也是十足的绅士，给袁冰妍画眉毛时，手部动作非常讲究。他用一只手拿着眉笔，一只手托着手腕，尽可能不触碰到袁冰妍。参加跑男要求牵路人，程毅的动作让人不称赞都不行。他并没有直接牵对方的手，而是隔着衣物去牵着他的手腕。杨洋,洋在和小女孩合影时，也把绅士手发挥到了极致，跟女演员合影也满足于这些礼仪。上台扶着小姐姐，走下来依旧大展绅士风度，手的问题交代得清清楚楚。他本来是走在女生后头，看到女生下楼梯不方便，可以走到前面来扶人家。这么细心，难怪常常被夸。任嘉伦在拍摄古装《锦衣之下》时，和谭松韵的各种肢体接触戏也让人觉得很温馨，该注意的尺寸全部了然于手中的动作之下。后期虽然和女主有吻戏和拥抱的戏，可以看出并没有直接触碰到女生的尴尬地方。二人在剧中牵手也不是手心，而是手腕。这种看似亲密，实际却保持距离的演技，实在是让人折服
。不过，对于绅士手单身的男爱豆们表示，没有最强，只有更强。看看这份声明和艺人林彦俊传出绯闻的是韩国一名舞蹈老师，女方认证过的社交平台账号转发了两人的恋爱帖，以及当时网络流传甚广的一张动图，乍一看还挺亲密。后来经证明，这张动图后面还有内容。女方靠近之时，林彦俊立刻起身溜走，感受一下这溢出屏幕的求生欲。看来为了不被发现粉丝哪怕一点苗头，男爱豆们可谓是小心翼翼呀。这是 MV 拍摄时的林彦俊，避免了和女生的任何身体接触，堪称教科书级别的示范。再来看看另一位宝藏男孩范丞丞面对谈恋爱时的回答，不愧是耿直 boy， 先是直言自己还小，现在谈恋爱还是太早了。接着模仿起了当粉丝听到自己恋爱后不开心的神态，画面过分真实，渗入。一次参加活动中场休息时，有篮球啦啦队出场，范丞丞粉丝全场大喊，不许看的场景也是颇为有趣。乖巧男孩当场被吓得摆手，不看不看，然后乖乖闭眼，沉浸在音乐的世界里。有女艺人要从他身边经过，范丞丞见状立刻挪出了老远的位置，求生欲超强啊，有没有？现在的爱豆们也是不容易，除了要提高自身业务能力，还要被迫在外界几乎无死角的观察下，求生欲不断上线营业。在快本如期转正的丁崇基游戏环节，需要跟娜扎两个人在平衡木上互换位置，于是就免不了正面拥抱这样的肢体接触，一个不小心差点一起掉下去，幸好弟弟稳住扶住了娜扎，娜扎很快就反应过来，就这么抱着不太好呢，但是又不能松手，怎么办？体重升至，手势从张开状慢慢变。成兰花，后面估计兰花手操作不太方便，又变成了拳头，就这么双手握拳得体，又求生欲满分的完成一项艰巨的任务，太不容易了。不过小丁被夸绅士手不是第一次了，表演的时候与伴舞有这类扶腰动作时，多数是握着手，需要抓女伴手的时候也是抓着手腕。RYC 的和洛洛在舞台上与女生合作跳舞也是非常知道分寸的。在《明日之子》时，和洛洛作为助阵嘉宾，和兰西亚两人合作舞蹈，其中有个动作是兰西亚侧躺，和洛洛牵着她的手，结果在表演的时候，和洛洛直接两根手指握住女生的手，像是把脉一样牵手，让粉丝感到又好笑又安心。养成类男星王俊凯也是这样。在参加综艺中餐厅时，看到秦海璐做饭满头大汗，因为碍于自己是男生，小凯并没有直接上手替其擦汗，而是走出来叫杨子进来，分寸拿捏的相当到位。同样被夸的还有易烊千玺，互动的时候手悬空搭在女演员肩膀上，这一幕好火辣呀！但放大看细节，弟弟抓的是手腕，最后艾迪放在女生腰上的手也是往回弯的。和关晓彤和贾乃亮一起拍合照。明明是搭肩的造型，千玺却越过中间的关晓彤，直接搭到了贾乃亮身上，绅士手无处不在。鹿晗不管是与女星还是与粉丝，即使对方年龄再小，也十分注意举止。在跑男中，他与热巴被硬组成了 CP， 但两人在互动的时候，鹿晗还是保持着绅士手，没有去抓热巴的手，而是抓着他的手腕。可就在与关晓彤拍戏时，绅士手就完全没有了，时时的抱着小彤，生怕摔着她。这个只对别人的绅士手，真是给足了关晓彤安全感呢。丁雨昕曾被邀请去参加《创造营二零二零》的录制，作为助阵学长的她，需要和女选手郑乃馨一起合作一段表演。在排练的时候，因为舞蹈动作需要和女生有肢体接触，丁雨昕每次都注意到女生的感受，不会让自己的手过分触碰女选手，就连节目组都公认她是绅士手。作为歌手出道的华晨宇，不仅靠歌声征服了观众，更加凭借人品圈粉。在一次活动现场，华晨宇需要和女嘉宾拥抱，一般拥抱时都会把手放在对方后背，但因为女嘉宾穿的是露肩装，华晨宇的手便停在了半空中，没有往下放。比起华晨宇，刘昊然的做法更加优秀，直接到了男女不分的地步。《唐探三》剧组的演员在玩游戏的时候，刘昊然被陈真远在现场公主抱。但是就在陈志远公主抱他的时候，刘昊然可是将这绅士手表现得淋漓尽致的。他的手并没有搂着陈志远的脖子，也没有搭在他的肩上，而是腾空着，有种无处安放的即视感。一般绅士手都是对女孩子才有的举动，但是他在面对陈志远的时候也用上了，可以说是用实力证明什么叫男女平等。最值得夸赞的还是钟汉良的绅士手。参加综艺与谭松韵共舞环节，谭松韵有个下腰摆 pose， 钟汉良需要拖住对方，他的手放在谭松韵的肩下，瞬间发现此位置太接近女方的腋下，靠近某部位，他直接把手指向外翻，避免了身体接触。
。不得不说，骨子里的尊重和修养是骗不了人的。这种绅士手在钟汉良身上经常出现，在《最美的时光》与张钧甯假扮情侣那段，钟汉良的手并没有触及到女主的脸，只是心眼着。张钧甯摔倒之前，为防止女主受伤，他先把自己胳膊磕在地上，然后女主再倒在他胳膊上，看着都觉得胳膊疼。真心希望男星都可以按照这个标准卷起来，这样的画面以后都不要再出现了。最后一句，还有哪位绅士手是仪态漏掉了的？评论区告诉我哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 太的视频，就请多点关注。C 太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。